ordem. Senhor Ministro e Nho Estudo que está ali, é um grande honra e um grande orgulho para mim de estar com nós hoje, bem de França, onde eu moro em Caporia, de Chaba, de acompanhar aqueles grupos de jovens ali, que teve aquele projeto tanto interessante, tanto importante de TEDx. Para nós que sabe o que é TEDx, é um evento absolutamente extraordinário, internacional, que te leva a Cabo Verde muito mais longe que praia. Um, também conta a nós a história da minha vida, sem entrar em detalhes, porque o tempo é curto, mas te falo nós que ele entende na minha coração, nós te desculpamos minha criolo um bocadinho fraco, e se nós queremos depois, quando eu tenho uma conversa mais larga, então está na nossa disposição. E também faz esta apresentação na inglês e na crioulo. At the end of September 2005, on a Friday evening, I was sitting in my living room together with my family. In fact, we were watching television because something special was going to happen. It had been announced a week earlier on a French national channel, and it was about Cabo Verde. You might wonder why a program about Cabo Verde, about our small archipelago, creates such excitement. Well, I'm an immigrant. I am the daughter of immigrants, second generation of immigrants in France. And believe it or not, you can be very well established in a country that you love, and you still need connection with your home country. You still need to connect with the people who look like you, who speak your mother tongue, who eat like you, and who drink grog like you. That's the reason why, when the program started at 8.40, as soon as I have heard the music of our country, as soon as I have seen the pictures of our landscape, as soon as I have heard the voice of our Peixeiras de Tarafal screaming and laughing, I had a mix of emotion going from joy to happiness to pride and satisfaction to see my country in the French national television. And you know, this emotion that I felt is pretty strange because it goes from nostalgia till the famous saudade that Cesaria Evora sang so well. This is strange, isn't it? A girl who was born in Cabo Verde, who grew up in Europe and worked with the four continents, almost crying when watching a program about her country. Well, I think this country touches me a lot because it's the country where my parents were born and it's the country where my ancestors were born. Some people will look for the sense of belonging wherever they can. In Cabo Verde, we have something magic and we have something powerful. And it comes from the fact that wherever you go, wherever you are, when you see a woman with her brinco de choribola, where you see these people looking like you, even if they don't speak to you, you want to go to them and say, hey, mie Cabo Verdiana. Some people will find belonging in religion. Some 
with family or friends, and some on Facebook or Instagram. Personally, I prefer the human connection, the one that I can touch, I can love, and the one that I can live with and I can feel them. And in terms of relationships, Cabo Verdianos are powerful. I find my happiness in my connections to the many communities I live in, whether they are French or English or American or German, but particularly when they are Cape Verdean, because that's where I was born. Mio nome è Elisabeth Smed Moreno, figlia di Teresa Tavares Garcia e di Giulio Smed Moreno. Mia neta di Matias Tavares e Andresa Soares Garcia. Mia neta di Margarida Lopes Correia e Domingos Moreno. Nasce na freguesia di Tarafal. Ora, se não está bem de praia para ter a fé, que não se passa lá na Serra Malagueta, onde que minha mãe nasce, que não se vai para o Guindão, que não se acha aquele capelinho azul e branco, na esquerda, assim, que não se diz um bocadinho, tem um lugar pequenote, que é perto do meu coração, que é o lugar que chama Casa Choque. É lá que minha mãe nasce, é lá que minha mãe vai viver canto que se casa, e ela que me conhece irmãos no nasce também. Me saí de Cabo Verde para a Europa e tinha seis anos. Quando minha irmã teve um acidente doméstico. E eu tenho 40 anos que vive na Europa. Onde quem foi formada em Direito Empresarial e mestre em Administração das Empresas, especializada em Ambiente Multinacional. Mas se um alguém falava a mim que ainda viveva na Cabo Verde, mas um dia ainda tinha a oportunidade de ser uma das mulheres que te leva uma companhia multinacional na era tecnológica e que o francês também falava o modo que ia fazer, nunca te acreditava. Embora não teve aquela história de sucesso ali, nunca Nunca, nunca, não esqueci de onde que vem. Então, pela mesma, mas foi a minha força. E é o que permite bem onde que está hoje. Se não está permitindo, então aproveita desse momento para um flanho space que está ali conosco. Tudo gratidão que tem para esse. Para que esse sacrifício que se faz para a nossa família, que se levar num terra longe, que nunca sabia o que não está achava, e que se dá no força, coragem e determinação. Que se que sabia ler, se que sabia escrever. Mas que ali que foi importante. Ora, se que eu te sei de terra de nós, que eu vai para longe, que eu quero fazer uma história bonita, que eu te sinto orgulho. E que um dia, tal as vezes, te traz de nós para nos ver conta. Maman, papá, merci beaucoup. Mas desconto o Gene Tavares Flá, se cabado que está virado, se cabado que está virado. Então, nós deixamos virar para contar a história da minha imigração. Eu gostaria de compartilhar com você esta frase bonita. Eu estou perdendo o ponto. Thank you. I would like to share with you, if it works, it is working, this beautiful quotation that speaks a lot to me and to my story. It is a quotation from Hodding Carter that says, there are two lasting gifts we can give our children. One is root, and the other one is wings. 
I think when you see the rays of these trees, and I'm sure you recognize it, who recognizes it? Enos Pedipolong. When you see his trunk, who can imagine that this tree would have been our oldest tree in Cabo Verde, one of the oldest, without solid roots? I'm sure this tree has been through struggles, through storms and turbo storms, but it's still here and it's so beautiful. I find it very impressive. And it gave me the idea that humans are like these trees. If you are well nurtured, if you have good cement, if you find love, and if you see people that care about you, you will grow strong, you will grow powerfully, and you will have the feeling that your wings will bring you everywhere in the world. One of the most precious commodity we have is our identity. Who we are and who we are become, going to become are closely tied. I remember when I arrived in France at the age of six, how difficult it was. A new country, new rules, new culture, new landscape, and new weather. New weather. It was tough. When I was at home, I felt safe and secure because my parents were around. But outside, it was scary. It was terrifying. And thanks to the great teachers I have had, and the great friends I have made, my integration within the country went well. You see, human are all about, or humanity is all about human connection. But immigration changes people. Immigration transforms people. And I truly believe that one of the biggest challenges we have as Cabo Verdean is protecting our roots, protecting our culture and our identity. Let me see who in the room has one member of his family living abroad, in Asia, in the US, in Africa, everywhere in the world. You see, we are not that many in the world. And we have one quality, we are very good at integrating wherever we go. But the thing is, we are losing our history. We are losing our identity. And if we keep doing that, one day we will not exist anymore. Do you want that? No, I'm sure you don't. I think all together here, we have a responsibility. Because we care our roots and we care our culture, it's important that we make sure that the children that are coming on this herd know who we are. It's important that they know where we come from. And if they know where we come from, they will know where we are going. Wherever you go in the world, you will find plenty of Cabo Verdianos Associations. These non-profit organizations help us remember our culture and our traditions. They keep us connected and they nurture our roots, reminding us everywhere, wherever we come from, who we are. In France, they are Officially, 70,000 Cap Verdeans. They are living in large cities like Paris, Lyon, Roubaix, and 
niece, wherever you go, you will recognize them for sure. And there are hundred associations. Some are historical. Maybe you have heard about Shed, Crianças do Gide Manhang, Nostalgia de Cap Verde, Avenir Ecole Cap Vert. All these associations are working hard to make sure that we don't forget who we are and where we come from. And I think it's not only the role of these associations, it's also the role of every parent. It's also the role of every government to make sure that this culture doesn't ex extinct and it stays alive because our culture is beautiful. One of the best moments of my life, and I think one of the moments I'm the most proud of, is when, together with José da Silva, Orlando Livramento, Tino Duarte, Jorge Medina, uh, and many others, Agnello Lopes, we have decided to create an association of entrepreneurs. We wanted to give back what we have received. And we wanted to help our entrepreneurs in France to succeed. And we wanted to create a bridge between Cabo Verde and France. And all together, we have decided to create the first Cape Verdean week in France. Durante dois semanas ou dez dias, nous cria mostra nossa cultura. Nous cria partilha de onde que nous vem. Nós te lembra aquela história que encontra nós de aquela televisão que não ata de beba, de aquele programa que não ata odiava? De uma parte, é criar no teu orgulho. De uma outra parte, é criar no teu frustração. Porque nunca olha na Cabo Verde aquela imagem que não cria olha de Cabo Verde. Um telefone a Joe, um flel Joe, não tem que fazer uma coisa para nós ter. Não tem que mostrar nossos filhos, mas Cabo Verde que soube a férias durante dois meses ou um mês, descobre nós a Uh, um, praia de mar, faz festa, depois regressa. Não tem que mostrar nosso filho de terra, mas não tem cultura forte, mas não tem história de conta, mas não tem coisa de fazer para frente. E então não decide, de maneira um bocadinho doida, porque foi um projeto extraordinário, não decide, em vez de não deixar francês contar a história de Cabo Verde, não decide de contar a nós. E então, durante dez dias, no trazer Cabo Verdeano de Cabo Verde, Cabo Verdeano de América, Cabo Verdeano de Portugal, de Espanha, de mundo inteiro, que bem partilha com nós, se sabedoria. Mocinhos, foi um orgulho que nós que te imagina. E tudo vez que me pensa nele, te criam... Mãe que te flagra? Pele de chair de poule. <risos> Por modo de que tipo de orgulho ali é que é dinheiro, e que a sabedoria, e que nada outro que vontade e ambição de fazer uma coisa grande para nós ter. Não teve uma casa de Cabo Verde na França. Uma casa onde também que não cria para tudo Cabo Verdeano e francês que gosta de Cabo Verde, para passar um momento de alegria. Onde que está descobre nossa literatura. Onde que esta come e come de nós terra? Onde que não te recebe artista? Não te recebe pessoas que fazem pintura? Não te recebe alguém que conta história? Não teve um, um de nós uh, jovens lá que gostava de história de Cabo Verde que estuda Que tudo mês também passava tempo com os jovens para falar que a história de Cabo Verde. Foi uma experiência extraordinária. Não fazia um evento que não chama Ensemble, nous juntamos. Parce que juntamos, et que ce qui te fait, c'est qu'une terre piquinote comme nous disons là, pour aller bien loin, pour aller faire ce qui est I have always wanted to contribute to my country development. I have always wanted to give back what I have been given. And that's the reason why I'm in front of you today. I am Cape Verdean and I'm proud to be. I am French, and I'm proud to be. Wherever I go, wherever I go, 
Maybe I'm late. I'm not seeing the stuff. Wherever I go, when they ask me where I'm from, I just tell them I'm from everywhere. Because wherever I go, my ancestors are with me. But my roots are not stopping me from going where I want to be. And my roots will not stop me from building my own roots for my children. And I want you to know that as Cape Verdean, whatever you want to build in this world, whatever you want to create in this planet, you have everything inside. Yes, our country is poor. Yes, we are missing a lot of things. But I see very powerful Cape Verdean here. I see people who want to build strong things. And independently of where you are, you can do it. Independently of where you are born, you have the power to change your roots and make them even better. We should use our roots to remember what group we belong to as human. We should use our root to make sure that we never forget where we come from. But we shouldn't let our root stopping us from doing what we want to do. And I would like to leave you with this beautiful song of Lura Ke Dundikimbeng. And I'll remind you that our roots are in the past. Our future is in front of us. And I wish you all the very best of your lives. Thank you. Chorar, que da conta saudade de terra longa.